خان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے آئیں اور اس اس کاروان میں شامل ہوں آپ اسمبلیوں سے ریزائن کریں اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے یوسف رضا گیلانی جن کو اب ہم پرائم منسٹر نہیں سمجھتے انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا جس کو ہم سنامی مارچ کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین سولہ مارچ دوہزار بارہ کو جس ایوان میں گو زرداری گو کے نعرے لگے تھے وہاں پر آج گلانی پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف نعرے بازی ہوئی نون لیگ نے جو پہلے بتایا تھا کہ ایوانوں کے اندر اور ایوان کے باہر احتجاج کریں گے اس پر آج وہ پورا اترے انفیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج ایک پورا شیڈیول بھی اعلان کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ریلیز ملک بھر میں نکالیں گے جس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ چار تاریخ سے ان کی جو ہے پہلی ریلی نکلے گی ٹیکسلا میں اس کے بعد جو ان کی دوسری ریلی ہے وہ سات میں کو گجراوالا میں ہوگی تیسری ریلی بھاول پورا سرگودا میں آٹھ تاریخ کو جبکہ چوتھی ریلی ملتان اور پنڈی میں دس تاریخ کو ہوگی اس کے بعد سیال کوٹ گجرات اور اختتام جو ہے ان کی ریلیز کا لانگ مارچ سے پہلے وہ لاہور میں جا کر ہوگا اور اگر پھر بھی امپلیمنٹ نہیں کیے کورٹ کے آرڈرز تو میاں نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ کی طرف بھی جائیں گے اس کے علاوہ عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارا سنامی مارچ بھی جلد سڑکوں پر نظر آئے گا لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ سے یک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے ریلی نکال رہا ہے سات مے کو تو یہ ریلیاں تو نکل رہی ہیں لیکن یہ دونوں اپوزیشن پارٹیز اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا کل کہا تھا تحریک انصاف کے چیئر پرسن عمران خان صاحب نے وہ کچھ ہی دیر میں آپ کو سنائیں گے لیکن ایک کنفیوژن ہے میرے ذہن میں جو کہ میں کوشش کروں گا اس پروگرام میں کلیئر ہو جائے یہ دونوں پارٹیز کا یہ موقف ہے کہ گلانی صاحب کے پاس اپیل میں جانے کا اختیار موجود ہے اور شاید اپیل میں ان کا جو فیصلہ ہے وہ تبدیل بھی ہو جائے لیکن پھر بھی یہ احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں مانتے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تو کیا وجہ ہے کہ اپیل کا اختیار بھی ہے لیکن پھر بھی استعفیٰ مانگا جاتا ہے یہ بھی اسی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ دو روز پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنا رد عمل دکھایا تھا اس کنوکشن پر اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن عمران خان نے اس کا کیا جواب دیا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں قوم کا معاملہ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو پاکستان کو خدا نخواستہ اگر اس کے لیے پاکستانی باہر نہ نکلے تو یہ پاکستان کو ایک حیوانوں کا ملک بنا سکتا ہے خدا نخواستہ اس طرح کی حکومتیں پھر قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کے قبضے کریں گی سپریم کورٹ آرڈر کرے گا اور کہیں گے نیجو اٹھا کے سپریم کورٹ کے آرڈر کا باہر ہم نہیں مانتے میں اتنا کنونسٹ یا اس وقت تھا جب لانگ مارچ کیا تھا یا میں آج ہوں اس حکومت کے ہاتھ میں اگر اس عوام کی اٹھارہ کڑا عوام کی باگ دوڑ ہے تو پاکستان کی اٹھارہ کڑا عوام کا مستقبل خطرے میں ہے یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے پارٹی کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے سب پارٹیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں آئیں اور آئیں اور اس کاروان میں شامل ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس مومنٹ میں شامل ہوں ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ اسیملیوں سے ریزائن کریں اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے لیکن جب تک آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور اسیملیوں میں بیٹھے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ بھی کریں گے یہ طریقہ انصاف تو خیر آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی یوسف رضا گلانی جن کو اب ہم پرائم منسٹر نہیں سمجھتے اگر انہوں نے اس کے بعد وائلیٹ کیا تو پھر انشاءاللہ ہم کہہ چکے ہیں استیفہ نہ دیا اس کے بعد اگر وائلیٹ کیا کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے تو اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا جس کو ہم سنامی مارچ کہہ رہے ہیں جو ناظرین آپ نے میاں نواز شریف اور عمران خان کی گفتگو سنی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد تین امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جن سے ہم بات کریں گے اس ایشو پر ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا خان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے آئیں اور اس کاروان میں شامل ہوں آپ اسیملیوں سے ریزائن کریں اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے یوسف رضا گلانی جن کو اب ہم پرائم منسٹر نہیں سمجھتے انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا جس کو ہم سنامی مارچ کہہ رہے ہیں 
वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात ब्रेक में जाने से पहले इंट्रोडक्शन तो मैं दे चुका था लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि नेशनल असेंबली के इजलास में जब नून लीग एहतजाज कर रही थी तो वजीर आजम साहब आज असेंबली में नहीं थे इनफैक्ट असेंबली के सेशन से कुछ देर पहले उन्होंने टीवी चैनल को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था इनफैक्ट मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मैं जरूर जो है नेशनल असेंबली के सेशन में जाऊंगा तो क्या एहतजाज से डर कर वो आज नहीं गए असेंबली ये भी हम पूछेंगे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है महरीन अनवर राजा साहबा ने आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है मेम्बर नेशनल असेंबली बहुत बहुत शुक्रिया महरीन साहबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए खुरम दस्तगी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेम्बर नेशनल असेंबली बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है और लाहौर से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे इनामुल्ला न्याजी साहब महरीन साहबा पहले तो मैं आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल है मेरा उसका जवाब जानना चाह रहा हूँ क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क का वजीर अजम एक कन्विक्टेड वजी अजम है और सजाए याफ्ता वजी अजम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से आप लोग को एक तो बसमल रमान रही एक तो बात को रखने का तरीका ये आपका है कि सज़ा याफ्ता और कन्विक्टेड देखिए इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा बिल्कुल एक अमल हुआ कोर्ट का और आयन और कानून का तहफ़ करते हुए वजी अजम साहब ने अपनी समझ के मुताबिक आयन और कानून का तहफ़ किया कोर्ट ने अपना जजमेंट दी सर आंखों पे और एक ऑप्शन है हमारे पास अपील का ऑप्शन है हमारे पास दूसरे जो ऑप्शंस मौजूद हैं जब फाइनलिटी आ जाएगी वजीर आजम साहब डी नोटिफाई हो जाएंगे वो चले जाएंगे देखिए बात यह कि शोर मचाना कोर्ट्स को प्रेशराइज करना मैं तो बल्कि आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहूंगी कि कोर्ट्स को बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हाथ में और कोर्ट्स अब आज़ाद कोर्ट्स हैं वो नहीं बनेगी जी हाँ आज हमारे जो वजी अजम साहब हैं जिन्होंने आइन और कानून का तहफ़ करते हुए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से पूरी जुडिशरी को बहाल किया जिन्होंने अठारहवीं तरमीम में जो भी मामला थे उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन के उसके मुताबिक वो चलते रहे मैं समझती हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त कोर्ट्स को प्रेशराइज़ कर रही हैं और प्रेशराइज करते हुए एक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला लेना चाहती हैं बात यह मैं आपको बताऊँ कि देखिए को हाई कोर्ट से फैसला आता है सेशन कोर्ट से फैसला आता है एक बंदे को फांसी हो जाती है वो अपील में जाता है क्या अगले दिन ही उसको फांसी दे दी जाती है मैं ये कह रही हूं कि आप जरूर एहतजाज करें आप एहतजाज ऐसा एहतजाज करें जिससे जमहूरियत डिरेल ना हो और अभी मामला बाकी हैं आइन और कानून की रूह के मुताबिक अगर आइन इजाजत दे रहा है तो हमें इजाजत है अगर आइन जिस दिन इजाजत नहीं देगा हम खुद घर चले जाएंगे अच्छा ये जो प्रेशराइज करने वाली बात है ये तो आपकी पार्टी ने भी किया ना मुझे याद है फैसले से एक दिन पहले शर्जील मेमन साहब जो बड़े अहम रुकन है आपके पार्टी के उन्होंने तो सिंध असम्बली के फ्लोर पर कहा है कि अरसलान चौधरी को भी सजा होनी चाहिए उन्होंने भी ये वायलेशन किए फलाना इलीगल काम किया है तो प्रोवोकेशन और प्रेशराइजेशन तो आपने भी किया बराबर नहीं नहीं, किया नहीं नहीं बिल्कुल आपने तो देखा मिसाल है तो पार्टी नहीं नहीं एज अ पार्ट देखिए कोर्ट का एहतराम होना चाहिए मैं इस चीज पे तो कोई दूसरी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कि अदलिया का हमें एहतराम करना है ये हमारा इदारा है हमने इसको बनाना है अगर हमने हमेशा किया है बिलावल भुट्टो अगर ये कहते हैं दौरान के इतना करीब है और स्टेब्लिशमेंट की जो बातें उन्होंने पहले सुनी थी वो सुनने के बाद करीब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात तो याद आ गई क्या बिलावल भुटो जरदारी साहब ने गलत कहा कि अदलिया पे एक दब्बा है पीसीओ के तहत वोट उठाते रहे हैं अगर किसी चीज को आप पिन पॉइंट करें और अदलिया के मफाद में पिन पॉइंट करें उसमें बुराई नहीं है भुट्टो साहब को फांसी दे दी क्या अदलिया ने ठीक किया पीसीओ के तहत वोट उठा लिया क्या ठीक किया मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सैक कर दिया सिर्फ इस बात पर प्लेन इधर से उधर कर दिया और मुशर्रफ को टाइम दे दिया क्या ठीक किया देखिए वो फैसले जो आइन और कानून की रूह के मुताबिक हों जिसमें जो जो जस्टिस है वो नजर आ रहा है उसको मानना है मानेंगे हम मानेंगे जब हम कह रहे हैं कि हम मानेंगे मगर उस पर फाइनलिटी आने दें एक चार्ज लगा चार्ज में मामला कुछ और हैं जजमेंट में कुछ और आए हैं एक ओपन हो जाएगी चीज और, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने खुद कहा कि अभी मेरे पास जजेस कम है तो वो यही कह देते कि वजीर आजम साहब वजीर आजम नहीं रहे और वो खत्म हो चुके हैं तो वो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने कहा कि अपील में आएंगे तो हमारे पास बहुत ये ये प्रेशर क्रिएट करने की बात हो रही है क्योंकि इलेक्शंस में इन्होंने जाना है और पंजाब में जो सूरत हाल रही है वो भी इन्होंने कवर करनी है मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा, मैं खुरम से पूछ लेता हूँ क्या सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है खुरम साहब काली पट्टी भी आपने बांधी हुई है नेशनल असेंबली में एहतजाज भी आपने किया लेकिन बात तो दुरुस्त है कि अपील बाकी है अपील के बाद क्या फैसला होता है इसके बाद ही डिसीजन होना चाहिए तो और आपकी पार्टी तो खुद ये कह चुकी है पर एहतजाज भी अपील का भी इंतजार करेंगे बात थोड़ी कंफ्यूजिंग तो है आ, सदर ममलिकत ने आपको याद होगा
یہ نہیں کہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے کہا جی افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے پاس بھی جو ہیں طریقے ہیں آپ سے نمٹنے کے اور اس کے بعد انہوں نے محترم صدر مملکت نے آپ کو بتایا کہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں ایک نجی چینل کو یہ کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اس پر اب خط نہیں لکھا جائے گا اور جب میں چلا جاؤں گا تو پھر اس کے بعد لکھا جائے گا اس کو وزیر اعظم فرماتے رہے کہ میں پی ایم ہوں میں پی این نہیں ہوں اب معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے چھبیس اپریل کو اس فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے اور بڑی وضاحت سے لکھا الفاظ ہیں مسٹر یوسف رضا گلانی پرائم منسٹر آف پاکستان چیف ایگزیکٹو آف دا فیڈریشن از ہیئر بائی فاؤنڈ گلٹی اینڈ کنوکٹیڈ آف کنٹمپٹ آف کورٹ فار ول فل فلاؤٹنگ ڈس ریگارڈ آف دس کورٹس آرڈرز اب اس سے زیادہ وضاحت میرے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اب جہاں تک یہ ان کا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپیل کا حق حاصل ہے اپیل کا حق تو بلا شبہ حاصل ہے بٹ دا فیکٹ از طریقہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا طریقہ کار یہی فالو کیا اب اگر آئین میں اس طرح ایگزیکٹلی نہیں لکھا یا کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی وہ یہ دیکھیں نا کورٹ کے اوپر ہی مستقل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کر رہی کورٹ نے ایک انتہائی نیرو لا بیسڈ فیصلہ دیا ہے اس کیس میں جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو آبسٹرکشن آف جسٹس بھی کیا ہے انہوں نے وہ بھی الفاظ ہیں کہ ٹو برنگ دس ٹینس ٹو برنگ دس جوڈیشری ان ٹو ریڈی کیول بڑے کلیئر الفاظ ہیں جو سکسٹی سکس ون جی ہے اس کو ڈائریکٹ ریفرنس ہی ہے لیکن کورٹ نے بڑا نیرو فیصلہ دیا کیونکہ ایک باقاعدہ پروسیجر درج ہے کہ اسپیکر صاحبہ اس کو کریں گی اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اب پاکستان پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب وزیر اعظم کو دیکھیں نا بحث چوری میں تو کنوکٹ سر پوری دنیا ایک اور چیز بھی دیکھ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ریس ہے اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف اور نو لیگ میں تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم برتری حاصل کر لیں اس اپوزیشن میں اس اپوزیشن کی ریس میں شاید اسی لیے کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے پھر کبھی کہتے ہیں کہ ابھی ڈیٹیل فیصلہ آنے دیں پھر کہتے ہیں کہ اپیل میں آنے دیں تو دیکھیں کہیں تو یہ الیکشن کیمپین کا حصہ بھی لگتا ہے نا یہ کہا دیکھیں نواز شریف نے بڑا کلیئرلی اس دن یہ کہا انہوں نے کہا کہ ملک میں رول آف لا کی اس وقت جنگ ہے کہ کیا پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایشو ہے جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ہر ایک کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ جو بیٹل ہے رول آف لا کی اس میں ہمیں جوائن کریں کیونکہ اگر ہم نے اپنے ماضی کی دلدل سے باہر آنا ہے تو وہ واحد روپ ہے جو ہمیں اس میں سے باہر نکالے گا کہ وہ رول آف لا پہ انسسٹنس ہے یہ ضرور اپیل میں جائیں یہ ضرور اس اپنا کیس پلیٹ کریں لیکن آج تک چھبیس اپریل سے لے کر آج دو مئی ہو گئی ہے وزیر اعظم کنوکٹڈ ہے وزیر اعظم اپنی سزا بھی بھگت چکے ان ایکس کانوکٹ پرائم منسٹر از کرنٹلی رولنگ وچ از ان ایکسپٹ استعفی دے دینا چاہیے پھر پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیا وزیر اعظم نامینیٹ کرے جی بہتر 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 طریقہ یہی ہے نہیں اس اس کے اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ٹیمپرلی سٹیپ ڈاؤن کریں کہ جب تک میری اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا ائی شڈ ناٹ پرفارم اور آئین میں درج ہے کہ ہمارے آئین میں وزیر اعظم کو الٹرنیٹ تو نہیں ہے نا جیسے پریزیڈنٹ کا ہے اسپیکر بن جاتے ہیں یہ نامنیٹ کر سکتے ہیں یہ نامنیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں ہمیں قانون کے مطابق قانون تو یہ کہتا ہے نا کہ نیا وزیر اعظم نامنیٹ ہوگا وہ الیکٹ ہوگا قانون تو یہ بات نہیں کہتا ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں نا پہلے نیا وزیر اعظم الیکٹ ہو گیا فرض کریں اور پھر اپیل کا فیصلہ آ گیا گلانی صاحب کے حق میں پھر واپس اس کو استعفیٰ دے کے واپس گلانی صاحب پرائم منسٹر بنیں گے یہ کر سکتے ہیں کیا وزیر اعظم جب ملک سے باغ جاتے ہیں تو کیا ملک کی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کون جاتے ہیں باہر وزیر اعظم وزیر اعظم صاحب کی بات ان کے پاس نہیں ہے وزیر اعظم کا تو کوئی آرڈر نہیں ہے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے نہیں سر وہ کیسے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے میرا بھائی مجھے بتا دے میں بھی کنونس ہو جاؤں گی آج ان سے کنونس ہو جاتی ہوں یہ زور لگاتے ہیں روز بڑا اور میں ان کی قابلیت مجھے بالکل یقین ہے اگر آج مجھے نکال کے آئیں یا کسی بھی قانون کی کتاب میں یا کوئی بھی پریسیڈنٹ نکال کے دکھا دیں بھری ہوئی ہیں لائبریریز جو سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں پریسیڈنٹس ہیں ایسی کوئی قانون ہے آئین میں شکایت حاضر ہے ہم ہم آج سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مورالٹی بھئی میں نو مورالٹی مورالٹی از ایکول ٹو لا مورالٹی از ایکول ٹو آئین اور قانون جو آئین اور قانون میرے بھائی جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے نا وہی مورالٹی ہے مورالٹی یہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون کوئی ایک بات کہہ رہا ہے اور آپ جا کے اپنی الگ ڈیڑھ ان کی مسجد بنا کے بیٹھے یہ جو سر
इस्तीफा लेना गलत देखिए मैं 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 आपको इस्तीफा ले लिया आप लोगों ने और आपने एक सवाल आपने कहा एक सवाल मैं भी पूछूं इस्तीफा लेने के बाद आपने कहा हाई मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा ले लिया हमने उसने कहा मैं आपको एक बात बताती हूं कि ये मेरी जाति राय है कहानी के वो अपने केस को फेस करते वो इस्तीफा ना देते क्या चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी ने इस्तीफा दिया था नहीं दिया ना इस्तीफा और वो सारे केस को फेस किया उन्होंने ये इस्तीफे वाले जो ड्रामे हैं ना आप रहे अपनी सीट पे आप फेस करें और अगर आप पे लगती है डिस्कालीफिकेशन आप घर जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर हो प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला मैंने आपको अपनी जाति राय बता दी है आपने मीमो केस में कितनी बड़ी कॉन्स्प्रेसी की और तमाम मामला किया फैसला किसका था नवाज शरीफ साहब खुद चले गए देखिए हमने कोलिशन को और अपोजिशन को रिकनसिलियेशन को रखने की वजह से हमने अपने एम्बेसडर से इस्तीफा ले लिया मैंने अपनी जाति राय दी है मेरी राय गलत भी हो सकती है।, है मैं ये कहना चाहती हूं आज इसको आप एक रूल बना लें हकीकत बना लें कि जो मोरालिटी है इज इक्वल टू रूल ऑफ लॉ अच्छा रूल ऑफ लॉ है लेकिन क्या आप ये बताए कि क्या कोई शख्स जो कन्विक्ट हो चुका देखिए किसी सिविल कोर्ट ने जो पाकिस्तान के फंडामेंटल कोर्ट है उन्होंने वजीर आजम को कन्विक्ट नहीं किया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट इन इट्स विजडम कैन सिंपली डिक्लाइन टू हेयर दी अपील बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन कर देते हैं कल चीफ जस्टिस साहब के जो बयान थे उससे पता चल गया ना क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक सौ बेंच होगा एक सौ सोलह दिन कंटेम्प की प्रोसीडिंग चली है और बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर चल रही है उससे पहले ऑलरेडी नौ सौ दिन एनआरओ का केस चल रहा है सारा मामला यह है कि अगर हम कोई चीज पाकिस्तानियों का वजीर आजम कर रहे हैं मुनाफी कर रहे हैं हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे और चले जाएंगे सर हम कोई काम आयन और कानून के मुनाफी नहीं कर रहे आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ है इन्हीं कोर्ट्स ने आज मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं और मैं कह रही हूं मुझे बहुत अदलिया का एहतराम है मैं हमने जाने दी है मैं खुद जेल गई हूं मैंने हम हाथ तोड़े पांव तोड़े मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि यही अदलिया थी नवाज शरीफ साहब मेरी पार्टी के नहीं है मगर एहतराम करती हूं क्योंकि पोलिटिकल वर्कर है उनको उतार दिया गया मुशरफ को टाइम दे दिया गया अदलिया कई फैसले थे ना मेरे भाई मैं ये कह रही हूं प्राइम मिनिस्टर को आइन के मुताबिक एक हक हासिल है वो उसको यूज करे या ना समझ गया आपकी बात लेकिन आप इस बात को माने ना कि आपका जो अपनी राय अपनी जगह पे लेकिन जो वजीर आजम साहब की सोच है वो ये है कि मेरा अगर एक एम्बेसडर कोई इल्जाम भी लगता है तो उससे मैं इस्तीफा ले लूंगा लेकिन मैं मैं याद भी हो तो मैं इस्तीफा नहीं लूंगा मोहतरम कॉलिंग को याद करूंगा कि बिल्कुल कहा है वजीर आजम और वो अपनी बात पर स्टैंड कर रहे हैं देखिए मैं फिर वही बात कर रही हूं आइन ऑप्शंस दे रहा है कानून ऑप्शंस दे रहा है क्या आप हमें रोक रहे हैं आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप हमें वो ऑप्शंस इस्तेमाल करने का हक नहीं देना चाहते वजीर आजम साहब ने कहा है और अपनी बात पे पूरे रहेंगे कि अगर फाइनलिटी आ जाती है तो आई विल गो और फिर वक्त फैसला करेगा कि ये कोर्ट्स के फैसले ठीक थे या गलत चालीस साल के बाद भुट्टो साहब की फांसी आज भी गलत करार दी जा रही है और वो मामला में लिखा है ना फैसला तो अदालत देती है ना बात सुने मेरे भाई ऑफिशियल तो फिर जो केसेज इनके ऊपर बने सैफुर रहमान की मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने तरदीब कर दी अपनी किताबें लेकिन आप कह रही है मॉरलिटी इज इक्वल टू लॉ शहजाद लॉ वो जो आइन और कानून के मुताबिक बनाओ जो पीसीओ के मुताबिक ना बनाओ जो किसी डिक्टेटर का ना बनाओ मेरे भाई का माफी मैं और कानून मैं और आप तो माफी मांगते हैं मेरी बात सुनिए मैं और आप ये माफिया मांगते हैं मैं माफिया मांगती हूँ एज पोलिटिकल वर्कर और कौन माफिया मांगता है पीसीओ वाला माफी मांगता है नवाज शरीफ दुनिया के सामने आके माफी माफी कबूल कर ली ना आप लोगों ने मोहतरमा ने कहा इस चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा तो वो माफी कबूल हो गई ना उनकी फिर बिल्कुल मोहतरमा गई हैं मैं कहती हूँ नवाज शरीफ साहब से गलती होती वो माफी मांगते हैं हमसे गलती होती है हम माफी मांगते मगर कौन यहाँ पे पी सी ओ का उठा के कहता है कौम मुझे माफी कर दो ये हमारी ही बड़ाई है इनकी बड़ाई है कौम की बड़ाई है कि उनके बोलने से पहले कहते हैं आप खुद लेके आए ना उनको आप खुद लेकर आए ना खुद भाग गया ना उनको जुलाई टू में सिंध हाई कोर्ट बार का जो फैसला आज तो बार ने भी नहीं नहीं मेरी बुजार जो से सिंध हाई कोर्ट बार ने जो वर्सेस द फेडरल पाकिस्तान जो पूरा फैसला है जिसमें 
کلیئرلی وہ تمام پی سی او ججز کو کہا گیا اور عدلیہ نے کہا کہ ہم نے یہ غلط فیصلے کیے تھے ماضی میں ہم اب اس سے آگے جانا چاہتے ہیں اس بات پر مور کرتے ہیں معافی مانگی انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کو جسٹیفائی اس بات سے اتار نہیں کیا جا سکتا کہ وزیراعظم پاکستان is a convict who has served this sentence اور یہ ملک کے رول آف لاؤ کے لیے اچھا نہیں ہے جتنے دن وزیراعظم نے رزائن نہیں کرتے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے ملک کے رول آف لاؤ اندر پر رہتے ہیں کیونکہ وہ ہر شخص سے کہے گا کہ ذرا مجھے پکڑا گیا ہے میں تو اپیل کروں گا جب تک میری اپیل ایکسپٹ نہیں ہوتی لہذا مجھے پکڑا نہ جائے میرے اوپر کسی چیز کا اطلاق نہ ہو تو نہیں پکڑا جاتا نا کیا فاسی ہو جاتی ہے چونسٹ سال ہم نے اطلاق کیا کیا اگلے دن فاسی ہوتی ہے مجھے سوال کا جواب دیتی ہے لیکن پی ایم کے اوپر جب آیا تو ہائی کورٹ سے فاسی کا آرڈر ہوتا ہے میرے بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دیتی ہے فاسی ہوتی ہے ہائی کورٹ آج آرڈر کرتا ہے اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ ٹھیک ہے اگلے دن کیا لٹکایا جاتا ہے اس کو نہیں لٹکایا جاتا قانون اجازت دیتا ہے قانون تو پھر دو سال کے بعد اس کو باہر بھی کر دیتا ہے وہ تو زرداری صاحب کے وقت پہ وہ دو سال والا قانون بھی لے لیا گیا تھا قانون اجازت دیتا ہے میرے بھائی قانون نے زرداری صاحب کو دسمبر دوہزار چار میں یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے 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 اس وقت سیفو رحمان دا آپ نہیں تھے میں انہی کوٹس میں جایا کرتی تھی سیفو رحمان تو ججز کو فون کرتا تھا ہیلو فل ڈوز دو یہ کیسز کون سے بنے میں یہ وہی ٹیکنیکیلٹی والی جنگے کیسز بنے میں میری بات سنیں اس کے دوسرے انگل لیتے ہیں یہ مجھے بتائیں تمام اتحادی آپ کے ساتھ ہیں بلکل ہیں تو پھر ایک نیا وزیراعظم آپ لوگ کیوں نہیں الیکٹ کروا لیتے ہو یہ سارا جو عدم استقام ہے وہ ختم ہو جائے گا نا کیا فرق پڑتا ہے اس کو شہزاد ملکہ ملکہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ تو نیشنل ایسے بات کر رہے ہیں یہ ریلی نکالیں گے خامو کا عدم استقام ہوگا یہ اپنی تسلی کر لیں اور جو یہ چاہتے ہیں کرنے کالی پٹی بان لیں کالا جو مرضی کالا کرنا چاہتے ہیں کالا کر لیں مگر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے آپ کیسے اپنی خواہش کو آئین کا لبادہ اڑا کے ہم سے کروائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپشنز جو ہیں ان کو سب کو اگزاؤسٹ کرنا ہے اگزاؤسٹ کر کے جو اینڈ ہوگا ہم انشاءاللہ اگر وزیراعظم رہیں گے تو یہی وزیراعظم رہیں گے نہیں تو جو ہوگا ان کے مطابق آپ بات کر رہے ہیں تو جب عدیہ کہتی ہے آپ نہیں کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں نا لیکن جب عدیہ کہتی ہے آپ خط لکھ دیں تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانی جاتی ہے وہاں پہ قانون کہاں جاتا ہے وہ ایک اور اپشن ہے وہ ایک اور معاملہ ہے اس پہ بھی ایک پوری بحث کی جا سکتی ہے خط لکھنا بحث کی ضرورت نہیں ہے نا آرڈر آگیا ہے کہ اٹھا نا 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 اس پہ بھی پوری بات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ خط کس معاملے میں کون سی چیز میں ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کوئی جج بھی نہیں ہے کوئی میجسٹریٹ بھی نہیں ہے انویسٹیگیٹنگ میجسٹریٹ ہے وہ ان کے الفاظ ہیں مگر ہمارے میجسٹریٹ اور ان کے میجسٹریٹ بہت فرق ہے جو ہمارا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے سر ایک منٹ میں میں بھی کبھی میں بند کر دیتی ہوں میں پاس اور وہاں ختم کر چکے ہیں وہ وہاں پہ یہ معاملات ختم ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ جسٹس قیوم جو اٹرنی جنرل پاکستان تھے اس حکومت کے دور کے تحت کہ پاکستان میں این آر او ہو چکا ہے لہذا پاکستان کی گورنمنٹ ان کیسز سے ویڈرو کر رہی ہے اس خط کے نتیج اس خط کو دیر افیکٹ اس خط کا جو افیکٹ تھا وہ کوٹ سے کہتا ہے کہ اس کو آپ نالیفائی کریں کیونکہ این آر او ایب انیشو وائٹ تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ اب چار سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت ان کے خلاف بائیسٹ ہیں بائیسٹ ہیں بائیسٹ the point is کہ این آر او کی بینیفیشری بھی تو یہ ہے نا این آر او کی وجہ سے وہ خط لکھا جسٹس قیوم نے اٹرنی جنرل اگر یہ وہ والا بائیس اپنے حق میں استعمال نہ کرتے جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے تمام کیسز میں سے بیل کروائی ہے it is a historical fact اگر وہ بائیس کے نتیجے میں آپ نے فائدہ لیا ہے تو آج جب کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ لاؤ ہی غلط تھا لہذا اس کے افیکٹ بھی صرف آپ پر ہی آئیں گے اور کسی افیکٹ اور یاد آپ یہ نہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے این آر او سے فائدہ لیا چونکہ این آر او سے فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے لہذا جب وہ نلفائی ہوا ہے تو اس کا افیکٹ بھی ان کے اوپر آئے گا وزیراعظم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خط لکھتے میں میری گزاری سن لیں وہ خط لکھ دیتے خط لکھنے کے اگلے چند منٹ بعد جناب صدر کے وقلا دیکھیں وزیراعظم کومیونٹی نہیں پریزیڈنٹ کومیونٹی ہے جناب صدر کے وقلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیونٹی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری امیونٹی ہے اچھا ان کی خواہش کے مطابق چلنا ہے لیکن میں آپ نے رائے دے رہا ہوں کہ رول آف لاؤ کو لوجی طرح ہوتا ہے رول آف لاؤ کچھ اور ہے خورم دستگیر میرے بھائی کی خواہش کچھ اور ہے کیونکہ ان کے لیڈر کی خواہش اب میں بات کر لوں دیکھیں اب ہو گئی بات دیکھئے بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ سرمنز دے رہے ہیں کہ تم بڑے ہائے مورل گراؤنڈ پہ چلو 
ان کے جو سیف الرحمان صاحب تھے جو چیف منسٹر سے آرڈر لے کے یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں ٹیپے یارہ سال کے لیے یزدداری صاحب اندر رہے کس خط کی بات کرتے ہیں بابا یارہ سال کے لیے ججیز آپ کے تھے ایویڈنس آپ کی تھی ویٹنس آپ کے تھے نہیں مجھے بات کرنے دیں نہیں مجھے بات کرنے دیں صرف تین سال وہاں جا کے سویس ججز کو ملے میں تو حیران ہوں میرے پاس آج کتاب وہ پیپرز موجود نہیں ہیں ارشد شریف صاحب آپ کے یہ ایک اینکر ہیں انہوں نے تو اپنے پروگرام میں یہ چیزیں ساری کھول دیوی ہیں یہ کون سے ہائی مورل گراؤنڈ سے بنے نو سال کے لیے کنٹیپریٹ رہے نو سال کے لیے کنٹیپریٹ رہے آج بھی جو ان کی جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی پاکستان ہائی کمیشنر تو دی یو کے وینٹ ٹو جنیوہ ٹو کلیکٹ دیٹ ایوی کیا مصیبت ہے کیا مصیبت ہے کہاں پہ پروف ہے میری محترم عبدہ حسین صاحبہ ان کی پارٹی میں تھی نا جنہوں نے کہا کہ میں نے پیسے واپس کر دی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بعد میں آئی نا ادھر ایک منٹ مانی نا کس پارٹی میں گئی ہماری پارٹی میں آئی اب ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے میں صرف یہ بتا رہی وہ تھی نا بولا اس نے سچ وہ کسی شیرنی کی اولاد تھی جس نے سچ بول دیا کیوں جھوٹ بول دیا بولو سچ مافی مانگ لو پھر سچ یہ ہے کہ بارد چمچ الحسن نے جو صرف زرداری کا ہائی کمیشن نہیں ہے پاکستان کا ہائی کمیشن ہے وہ کس حصیت میں وہاں گئے اس کے کیس کی ایویڈنس اٹھا دیا یہ بتا دیا جواب دو ان کی جو ملز ہیں ان کے بارے میں اور سب سے بڑی بات مشرف سے معافی مانگی مشرف سے معافی کیوں مانگی انہوں نے اور لکھ کے مانگی اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے اینارو آپ کے حق میں وہ ہے معافی آپ مانگے کمال کرتی ہیں بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا یوسف رضا گلانی جن کو آپ ہم پرائیم منسٹر نہیں سمجھتے انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا جس کو ہم سنامی مارچ کہہ رہے ہیں ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات ہم مہرین انور راجہ صاحبہ اور خورم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب یہ مجھے بتائیں سولو فلائٹ کا ارادہ آپ کا نہیں تھا اسی لئے آپ نے کہا جماعت اسلامی سے بھی بات کریں گے عمران خان سے بھی بات کریں گے جو سب سے بڑے مخالف ہیں اس وقت آپ کے تو ان کا جو جواب آیا بڑا ایک موت اور جواب ہے کہ آپ کی تو کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور آپ تو اپنا کریڈیبلیٹی کھو چکے ہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے اب استیفہ بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ کیا پہلے سے ہموک نہیں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کوئی ڈائلوگ نہیں ہوا تھا تحریک انصاف کے ساتھ وہ نادان سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا پندرہ اور سولہ مارچ کی رات اگر آپ کو یاد ہوگا محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی سڑکو پتی عدلیہ کی بحالی کے لیے اب وہ ہزار کہیں کہ ہم کہیں روپوش تھے ہم اسلام آباد میں انتظار کر رہے تھے فیکٹ حقیقت یہ وہ مسلم نے نون کے قائد اور ان کی پارٹی نے کیا لاہور کی زڑکوں پہ گجنا والا میرے شہر تک آئے اس وقت بھی اور کوئی پارٹی اس کارواہ میں شامل نہیں ہوئی ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے اگر وہ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے بارال انہوں نے اپنا ایک فیصلہ علیدہ کیا ہے اس کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن معاملہ یہ ہے کہ رول آف لاؤ قائم کرنا ہے اور ہمیں یہ جو آرگومنٹ ہے کہ ماضی میں یہ ہو گیا ماضی میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ میں ہیں اس وقت ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ اسیمبلی سے استیفہ نہیں دیتے ہیں 